那再来五十二之二这边哈，那个界面的建立与使用哈，那这边当然呃我们刚刚有讲到了哈，那就是在类别这个 Java 界面和类别啊，一样都是是参考这边我们刚有有有讲到。也讲到了，好，那如果多重的界面怎么样做设计啊？我们这边的话，举一个例子来看一下。如果多重的界面，比如说我今天呢，呃、除了一个 i l e 之外的话，我又多了一个，好、哦，两两个多个界面的实作。这个部分的话，在五这之三这个地方哈、哦，除了一个 i l e 之外哈、哦，就刚刚那个之外，那你们可以把刚刚的专案再复制一个。啊，或者把刚刚的 class 再复制一个也可以哈，复制贴回去之后，然后呢，除了 i a v e r y 之外的话，我要在一个 i show， 那 i show 里面做什么呢？就是一个建立一个方法，这个方法的名称叫 show。那因为我刚刚特别，我界面里面的方法其实都不需要做实作，里面的话一定是空的啊。那如果我说我今天实作这个 i show 的话，那我就要把 show 这个方法实这个去去做实作的动作。OK， 那这边的话呢，我们来看一下，那继承啊，实、嗯、作多重的界面哦，该怎么做？第一个一样是 implement， 然后呢，这个逗点，第一个是 i o 第二个是什么 i show。那因为我继承我实作了这个 i o 所以我一定要怎么样？一定要这个实作，一定要去什么？把它里面的这个方法把它实作出来。那 i show 的话呢，我一定要把什么 show 做？所以在这个 class 里面呢。就一定要实做两个方法，如果没有实做这两个方法呢，一定就没办法乱，好，一定会有产生错误。在这地方的话，要特别的注意哈 ，implement， 然后继承这样实做这两个 ，i a v e r y 跟 i show 哈，好，那这。